하나님의 능력으로 세워지는 견고한 빛의 망대가 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will be raised up as the fortified light of Spartan by the power of God. 자, 오늘 서론에 보니까 하나님께서 사울을 왕으로 세우신 것을 후회하셨다고 했습니다. If you look in the introduction today, it says that the Lord regretted that he made Saul king. 네, 그리고 오늘 본문은 아니지만은 어, 16장 14절에 보니까 여호와의 영이 사울에게서 떠났다고 합니다. And we didn't read this in our scripture reading, but in verse 14 of this chapter it says that the spirit of the Lord had departed from Saul. 네, 이 말은 사울의 영적 상태가 완전히 무너졌다는 말이죠. This means that the spiritual state of Saul had completely crumbled. 어, 사울이 원래 그랬던 게 아닌데요. But Saul was not originally like this. 어, 처음에는 겸손하게 하나님을 섬겼던 왕입니다. He was a king who at first really served the Lord humbly. 하나님의 영이 임했고요. 또 하나님이 세우셨어요. And the spirit of God came upon him and God also raised him. 그런데 어느 순간부터 하나님보다는 현실을 택하고 상황을 따라갑니다. But starting at one point, he started uh, rather than choosing God to choose, started to choose his incidents and his circumstances. 어, 세상에 임금답게 정치를 하고 나라를 다스렸죠. And just as any king of the world would, he was ruling over his nation with uh, the politics of the world. 아니, 잘하려, 잘하려고 한 건데요. And he tried to be a good king. 나름대로는 잘 해보려고 한 건데요. And he really tried in his own ways. 성경은 사울이 하나님의 말씀을 버렸다라고 표현합니다. But the Bible expresses it as Saul has rejected the word of the Lord. 그리고 사울을 왕으로 세우신 것을 하나님이 후회하셨대요. And it says that the Lord regretted that he had made Saul king. 오늘 우리 하나님의 자녀들은 잊지 마시기 바랍니다. So today, children of God, may you not forget. 받은 축복 놓치지 마세요. Do not lose hold of the blessings that you have received. 사울은 모든 축복을 다, 받, 다 받았거든요. Because King Saul, he received all the blessings. 그런데 한 가지 말씀 놓친 거예요. But there was one thing, and it was he lost hold of the word. 언약의 백성은 언약 놓치면은 다 놓치는 겁니다. For the people of the covenant, if we lose hold of the covenant, then we lose hold of everything. 오늘 서론에 보니까 하나님이 버리셨고 하나님이 후회하셨대요. And so in our introduction, it says that the Lord has rejected Saul as king and that he has regretted it. 구원받은 저와 여러분들은 하나님의 자존심입니다. And for you and I who have been saved, we are children of God. 근데 반대로 하나님이 늘 안타까워한다? 잘못된 거죠. But let's say God continues to regret our lives, then that is some, there's something wrong there. 그리스도인답게 하나님 자녀답게 살아가시기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will live as a children, as children of God and as the people who are saved. 그게 저와 여러분들의 신분은 마귀 자녀 아니에요, 하나님의 자녀. Our status is no longer the children of the devil, but we are the children of God. 그래서 모든 인간은 하나님 만나야 됩니다. And that's why all mankind must meet God. 종교를 선택하는 게 아니고요. 생명을 얻기 위해서. It's not about choosing a religion, but it is to gain life. 인간은 영적 존재이기 때문에 영이신 하나님을 만나야 돼요. Because mankind is a spiritual being, we must meet God. 교회를 열심히 다녀라는 게 아니라 영적 존재는 하나님을 만나야 됩니다. 그게 창조 원리예요. And for, it's not for us to say, you know, you need to go out to church well and attend church, but because we are the spiritual beings, we must meet God, and that is a creation principle. 그리고 우리의 배경은 천국입니다. And also our background is that of the heavens. 착한 일을 많이 해가지고 좋은 곳으로 가는 게 아니에요. It's not about doing all these good deeds and then going to a good place of heaven. 하나님이 계시는 곳이 천국입니다. But the place where God resides, that is heaven. 인간은 누구나 한번 죽어요. All man is destined to die once. 영과 육이 분리되면은 육은 흙으로 돌아가고 영은 창조주에게로 돌아갑니다. 
And when our when we reach the end of our lives, when our spirit and our body are separated, this body goes back to the form of dust, and our spirit goes back to its creator. 근데 이 땅에서 창조주를 만나지 못했다? 마귀 따라가는 것이 지옥이에요. But if on this earth, if we have not met with our creator God, then where we go following Satan is the hell. 그게, 그게 저와 여러분들의 배경입니다. This is our background. 착한 일 해서 천국 가는 게 아니라 우리의 배경이 하나님의 나라예요. It's not that we are going to heaven because we did so many nice good deeds, but our background is the kingdom of God. 우리가 구원받고 하나님의 자녀가 되어서 무엇을 받았습니까? And after we have been saved and become children of God, what is it that we have received? 바로 신자의 권세입니다. It is the authority of the believers. 무한 세계를 정복할 수 있는 세상을 살릴 다른 힘을 우리에게 주시겠다고 약속하신 거예요. God has promised to us that he will give to us this different strength to conquer this world and also to conquer this unlimited world. 오늘도 예배를 통해서 하나님의 말씀 언약 붙잡는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that through the worship today you will hold on to the word the covenant of God. 하나님이 후회하는 인생이 아닌 하나님 마음을 시원케 하는 전도자의 삶을 살아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will not live lives in which God is regretting but you will live lives of evangelists that refresh the heart of God. 자, 오늘 본문 말씀을 시작하면서 여러분에게 간단한 사진 한 장을 보여드릴게요. As we go on into our main scripture passage, uh, let's. I will. I would like to show you a picture. 네, 아주 간단한 사진이죠. It's a very simple picture. 자, 원숭이하고 판다하고 바나나가 있어요. There is, you see, a monkey, a panda, and a banana. 자, 여러분들 그냥 개개인적으로 3초 안에 어, 이 중에서 두 가지만 선택해서 한번 짝지어 보세요. So each of you, as individuals, within three seconds, pair up two of these objects. 자 어떤 사람은 원숭이와 바나나를 선택한 사람도 있을 겁니다. Some of you may have chosen the monkey to go with the banana. 왜 그렇죠? 원숭이가 바나나를 잘 먹으니까요. Why? Because monkeys like to eat bananas. 또 어떤 사람은 원숭이와 판다를 선택했을 거예요. And some of you may have chosen the monkey and the panda. 네, 둘다 동물이고 바나나는 과일이니까요. Because those two are animals and the banana is a fruit. 뭐 이렇게 뻔한 질문이고 뻔한 대답 같지만은요. 왜 제가 이 사진을 보여 드렸느냐? It might seem like an obvious picture and an obvious question, but why is it that I showed you this picture? 이게 사람에 따라 생각하고 판단하는 관점이 다르다는 겁니다. It is because every person has their own different perspectives in how they decide and judge things. 제가 어떤 사람한테 물어보니까 판다하고 원숭이를 찍었고요. When I asked some people, they chose the panda and the monkey. 아까 전에 우리 진이하고 통화할 때 제가 진이한테 물어보니까 진이는 원숭이하고 바나나 선택하더라고요. And when I asked Jeannie earlier, she had said she paired the monkey with the banana. 똑같은 물건, 똑같은 환경이라도 그것을 바라보는 관점이 모두 다 다르다는 겁니다. Even though they're the same objects and there are same surroundings, everyone has different perspectives in how they see them. 그래서 오늘 설교 제목이 관점의 차이예요. That's why the title of today's sermon is Difference in Perspective. 신앙생활도 마찬가지입니다. This is the same case for our walk of faith. 무엇을 어떻게 보는가 매우 중요합니다. How we see things, that is very important. 구원받은 하나님의 자녀가 세상을 어떤 기준으로 봐야 되겠습니까? For the children of God who are saved, what, with what standards must we see the world? 오늘날 많은 신자들이요, 영적 사실을 보지 못해요. And nowadays, many believers, they do not know the spiritual facts. 보좌의 비밀, 시공간 초월, 이런 단어들이 굉장히 낯설어요. And the, these terms like the power of the throne, the mystery of the throne, and the transcendence of time and space, these are just very uh, vague and abstract words. 뭐, 주의 사자, 주의 천사, 악한 영, 사단, 어, 이런 영적 세계를 우리가 잘 인지하지 못합니다. And we're not able to realize, recognize these spiritual world uh, that has these heavenly angels and this devil or the Satan. 눈에 보이지 않는 영적 세계를 보지 못하니까 사실은 교회 와 가지고 하는 모든 전부 이야기들의 어떤 주제는 육신이에요. 
because we are not able to see these spiritual worlds that are invisible. And when we come to the church, all the things that we talk about are centered on the physical things. 하나님의 말씀도 굉장히 논리적으로 합리적으로 봅니다. And even with the word of God, we tend to view them very logically and rationally. 그러니까 신앙생활도 하나님의 중심이 아니라 나 육신 세상 중심으로 신앙생활하는 거예요. And even with our walk of faith, it is not centered so much on God, but rather it's centered on me, the physical things and the worldly things. 그렇게 하다가 문제 생기거나 뭐가 뭔가 서로가 뭐가 안 맞거나 틀리거나 하면은 나가 버리는 거예요. And then as we live our walks of faith like that and we run into conflict with something and someone, then they just leave the church. 종교 생활의 특징이 뭐냐니까 영적 생활, 영적 사실만 놓치게 만드는 겁니다. And what is the characteristic of a religious life? It is that they simply lose hold of only the spiritual facts and reality. 자, 오늘 제목이 관점의 차이라고 했잖아요. And we said that the title today is the difference in perspective. 하나님의 자녀는 무엇을 봐야 되겠습니까? So for children of God, what is it that we must see? 자, 오늘 본문을 통해서 사무엘의 관점과 하나님의 관점을 좀 대조해서 좀 보려고 합니다. And through the scripture today, we would like to compare the perspectives of Samuel versus the perspective of God. 자, 결론부터 말하면은 분명히 사무엘도 하나님의 선지자이고 하나님께 인정받은 자임에도 불구하고 하나님의 관점을 놓치고 있는 부분들이 오늘 본문에 나와요. And to go straight to the conclusion, we're able to see the, through the scripture today that even though Samuel was a prophet that God has raised and acknowledged, he has lost hold of these important perspectives of God. 우리가 오늘 사무엘을 통해서 사무엘 이런 사람인지 몰랐다. 이걸 깨달아는 게 아니고요. 그 사무엘의 모습을 통해서 저와 여러분들의 모든 부분들을 좀 점검하고요. 갱신하는 시간 되기를 주님 이름으로 축복합니다. And I hope that you will not just uh, go after after hearing the message, simply go thinking, oh, you know, I didn't know Samuel was this kind of a person, but rather I bless you in the name of the Lord that you'll be able to examine yourselves and renew yourself after seeing Samuel. 자, 첫 번째, 사무엘의 관점은 사람, 사, 사울입니다. First, the perspective of Samuel was people, or rather Saul. 그리고 하나님의 관점은 새로운 왕 다윗입니다. But God's perspective is the new king David. 자, 오늘 일절을 보니까요. 사, 하나님께서 사무엘에게 오셔서 첫 마디가 뭡니까? If you look in verse 1 today, what is the first thing that Sam, the Lord says to Samuel? 언제까지 그를 위하여 슬퍼할 거냐? He says, "How long will you mourn for Saul?" 자, 이게 무슨 말입니까? So what does that mean? 그만 정신 차리라는 거예요. He said, "Come to your senses." 그만 정신 차리고 너할일 바로 하라는 겁니다. Now stop, come to your senses, and do what you must do. 하나님의 관점은 이세의 아들 중에서 한 왕을 뭐죠? 보았느니라 그랬어요. From God's point of view, He's saying that I have already chosen one of Jesse's sons to be king. 하나님의 시선은요 지금 새로운 왕이에요. So God's line of vision right now is the new king. 그런데 사무엘의 시선은 과거입니다. But where is Samuel's line of vision? It is in the past. 사무엘의 관점은 사람이에요. Samuel's point of view is people. 하나님이 오늘 사무엘을 책망하시듯이 얘기합니다. 언제까지 사람 중심, 언제까지 과거 중심에 걸려 있느냐 빠져 나오라는 거예요. And so God, he almost rebukes Samuel. He's saying, you know, until when are you going to be bound by people in your past? Come out of it. 인간적인 관점에서는 하나님 참 너무하시죠. And really speaking from a perspective of a human being, he's so, God might seem so cold-hearted. 그래도 사무엘에, 사무엘에게 사울이란 사람은 어떤 사람입니까? Because to Samuel, what kind of a person was Saul? 40년 전에 자기 손으로 기름 부은 왕이에요. He is the king. Saul is the king that Samuel himself has anointed 40 years ago. 미우나 고우나 미운 정 고운 정다 들고 40년 동안요 이스라엘 나라, 나라를 함께 세워 나가고 전쟁도 함께 치렀죠. And so for 40 years, uh, with this sort of a love and hate relationship through thick and thin, they built up this nation of Israel together. 이런 사울이 지금 하나님께 버림받았습니다. 
But this Saul right now he has been rejected by God. 아니 사무엘의 입장에서는 얼마나 마음이 아플까요? From from Samuel's position, how uh, how hurt would his he have been in his heart? 인간적으로는 지금 헤어졌지만은 마음은 늘 사울에게 가 있는 거예요. Of course now uh, it uh, he his heart right now is so longing towards Saul and feeling so sorry for him. 참 사무엘은 인격도 훌륭하고 따뜻한 사람인 것 같습니다. And Samuel, he was a very warm-hearted person. 그런데 하나님의 관점은 달라요. But God's perspective was different. 너 언제까지 사울 때문에 마음 아파래? Until when are you going to be mourning for the uh, for Saul? 너의 그 생각, 사람, 과거에서 빠져 나와 가지고 선지자의 직무를 다하는 거예요. So come out of your past of that love relationship that you had and do your work, the duties of a prophet. 전도자는 기억하시기 바랍니다. So evangelists, please remember. 우리도 마찬가지예요. This is the same case for us. 오늘 지금 이 시간 저와 여러분들은 무엇을 보고 계십니까? Today at this time, what is it that we are looking at? 어디에 관심이 있습니까? Where are our interests? 하나님의 자녀가 어디에 빠져 있습니까? And where are we caught in as children of God? 혹시 여러분들 인생을 살아가다 실수한 거 있습니까? And as you live your life, perhaps you have made mistakes in the past. 다른 사람이나 세상에 상처받은 거 있습니까? And maybe you have received scars from the world or from other people. 뭔가 힘들고 어려운 거 있습니까? Or is there something difficult for you giving you hardship? 하나님이 지금 말씀하세요. 언제까지 거기에 머물러 있을래? But God is asking you right now, until when are you going to dwell there? 정신 차리고 너는 뿔에 기름을 채우라는 거예요. So come to your senses and fill your horn with oil. 무슨 말입니까? 하나님의 하실 일, 그일 붙잡아라는 겁니다. So what does that mean? It means to hold on to the work that God will carry out. 이사야 42장 9절에 보니까 하나님께서 새 일을 행하시리라 그랬어요. In Isaiah 42:9 it says that he will do new things. 과거에 잡혀 있지 말고. So do not be bound in your past. 상처에 빠져 있지 말고. Do not be caught in your scars. 우리 수준의 걱정 근심 잡혀 있지 말고. And do not be caught in your own levels of thoughts and worries. 하나님의 새 일을 붙잡아라는 겁니다. But hold on to the new works of God. 하나님의 새 일이 뭡니까? What are these new works that God will carry out? 하나님은 지금 무엇을 보고 계십니까? What is it that God is looking at? 우리는 성경을 통해 알수 있잖아요. We can see this from the Bible. 237 치유 서밋입니다. It is 237 healing and summit. 모든 민족으로 제자 삼아라. Go and make, make disciples of all nations. 우리가 한 주간도 봐야 될게 뭡니까? 와 있는 우리 주변의 237이에요. And so throughout this week, what is it that we have to see? It is the 237 that are already here around us. 그 속에 하나님께서 숨겨진 제자가 있다는 겁니다. 그거 보라는 겁니다. And there are the hidden disciples within them. It is to see those people. 치유가 뭡니까? What is healing? 우리 주변에 정말로 복음 필요한 사람이 있다니까요. There are people who truly need this gospel around us. 하나님 만나야 될 사람이 있다니까요. There are these people that need to meet God. 하나님이 영적 문제를 주면서까지 하나님을 만나도록 치유하고 복음을 필요한 준비된 영혼들이 있다는 겁니다. There are these prepared disciples who to the extent of God even giving them spiritual problems to allow us to give them healing and to meet God, God there are these hidden disciples. 눈을 열고 보라는 거예요. So open your eyes and see. 네 과거에 빠져 있지 말고 네 문제 빠져 있지 말고 눈을 열어 보라. 영적으로 갈급한 영혼들이 있다는 겁니다. So do not be bound by your own past or scars, but open your eyes and see because there are these people bound. 오늘 살리는 눈이 열리기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that your eyes to save will be opened. 정말로 미래를 위한 우리 렘넌트들 키우라는 거예요. And also the remnants for the future really raise them up. 너는 뿔에 기름을 채워라. To fill your horn with oil. 하나님의 시선은 뭐죠? 새로운 왕이에요. So where is God's line of vision? It is on the new king. 사울의 관점은 아, 사무엘의 관점은 지금 사람에게 가 있다니까요. But Samuel's line of vision is just towards people. 언제까지 슬퍼할래? Until when are you going to be sad? 
하나님은 이미 새 일을 행하시는데 언제까지 거기에 잡혀 있을래? God will now be doing a new thing, but when, until when are you going to be bound by that? 오늘 하나님의 음성으로 듣는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will hear this word today as God's voice. 창세기 3장 과거에서 빠져나오라는 거예요. So come out of the past of Genesis chapter 3. 내 숨겨진 동기, 상처 빠져나오라는 겁니다. Come out of your hidden motives of your scars. 오늘 하나님의 것을 붙잡는 날이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. May bless you in the name of the Lord that today you will hold on to the things of God. 두 번째 사무엘의 관점이에요. Second, it's the second perspective of Samuel. 내가 어찌 갈수 있으리까? He says, how can I go? 사무엘의 두 번째 관점은 뭐니까? 상황이에요. Where is Samuel's second perspective? It is on the situation. 상황에 딱 걸린 겁니다. He is stuck in his situation. 지금 상황으로는 내가 어떻게 갈수 있습니까? 못 간다는 거예요. He's saying, within this situation I am in right now, how can I go? I cannot. 하나님의 자녀들은 꼭 기억하세요. 영적으로 우리가 영성, 이 영적인 부분들이 깨어 있지 못하면은 항상 우리는 어쩔 수 없는 현실과 상황에 걸리게 됩니다. And so, children of God, please remember, if your spirituality is not awakened and you're not aware of these spiritual things, then you're always going to be bound in these situations in that you have no choice but to uh, be stuck. 지금 이게 어떤 상황입니까? So, what kind of a situation is it right now? 아니, 사울이 죽은 게 아니잖아요. 사울이 버젓이 살아 있는데. It's not that Saul is dead. He is still well alive. 새로운 왕을 세우러 간다? 말이 안 되잖아요, 이게. But he is going to raise a new king. It doesn't make sense at all. 이거는 지금 세상의 기준으로 볼 때는 영모의 영모 쿠데타예요. And so, in the perspective of the world, this is like a revolt. It is like a coup d'état. 그러니까 사무엘이 뭐라고 합니까? 아, 내가 어떻게 갑니까? 가면 죽을 수도 있는데 사울이 가만히 안 있을 건데. And Samuel says, "How can I go if Saul hears about it? He will kill me." 하나님의 관점은 뭐죠? But what is God's perspective? 내가 너에게 행할 일을 가르치겠다. He says, I will show you what to do. 걱정하지 말라는 거예요. He says, do not worry. 착각하지 말라는 거예요. 네 일이 아니라 내 일이라는 거예요. He, and he says, do not be mistaken because it's not your work, it's my work. 내 일이기 때문에 신부라면 너 내가 책임지겠다는 겁니다. And because it's not yours but my work, you who are running my errand, I will take responsibility of you. 그 일어나는 모든 상황들 어떻게 해요? 행할 일을 가르치겠대요. And with all the things that are about to be take place, I will tell you what to, what to do. 그러면서 하나님께서 뭐라고 하죠? 나를 위하여 기름을 부을지니라. And then what does God say? He says that uh, he says to anoint for me the one I indicate. 사무엘 네가 가 가지고 무슨 일을 하는 것 같지만은 그거는 너의 일이 아니라 나를 위하여 Samuel, it may seem like you're going and doing things on your own, but it is a work that you are doing for me, not for me. 우리는 대부분 말씀 받으면 어떻게 되죠? 상황에 딱 걸려요. Majority of the times when we receive the word, we are caught in our own situations. 우리 수준에 딱 걸립니다. And we're stuck in our own levels. 아유, 우리가 어떻게 세계 보고 만다? Oh, how can we do world evangelization? 우리가 어떻게 이 삼십 치우 서밋을 해? Or how can we do 237 healing and summit? 우리가 어떻게 5천 대학 앞에 5천 학사를 세워? How can we raise up the 5,000 boarding houses in front of 5,000 colleges? 무모한 도전을 하자는 게 아니에요. We're not saying let's take this reckless challenge. 전도 운동과 선교 운동, 세계 보고만은 하나님의 일입니다. This work of evangelism movement, missions movement, and world evangelization, this is the work of God. 우리는 거기에 순종하는 거예요. All we're doing is obeying. 우리는 뭐죠? 상황에만 걸리지 않으면 됩니다. And all we need to do is to not be bound in our own circumstances. 그래서 신자는 항상 나를 초월하고 상황을 넘어설 수 있는 기도의 망대가 있어야 돼요. That is why for the believers, we must have this partisan of prayer that will allow us to transcend ourselves and go overcome all of our situations. 제 아무리 사무엘이라도 순간적으로 걸린다니까요. Even though he was such a great Samuel, he even himself he was got caught momentarily. 
아니 왕이 있는데 왕을 세우러 가는 거는 상식적으로 말이 안 되잖아요. And it really doesn't make sense at all if for a king to a new king to be raised up while there is still an existing king. 아무리 사무엘이라도 아 내가 어떻게 갑니까? Even if it was Samuel, he says, but how can I go? 자기도 모르게 속내가 나오는 거예요. And without him knowing, he, he, his, his inner heart is exposed. 그래서 우리는 모든 것을 초월할 수 있는 기도의 망대를 세우라는 거예요. That is why for us, you need to build the partisan of prayer that can transcend everything. 성삼위 하나님이 나와 함께하는 능력. And the mystery in which the triune God is with me. 하나님, 창조주가 나와 함께하기 때문에 어떤 상황도 어떻게 해요? 하나님의 나라 천국이 됩니다. And because this creator God, he who is with me, uh, no matter what happens, that place is the heaven. 오늘도 이 시간 보좌의 능력이 내 안에. And even today at this time the power of the throne upon me. 생명의 비밀과 시공간 초월의 비밀과 이삼칠이 빛이 내 안에 오는 시간이에요. It is a time in which this light of life of transcendence of time and space of 237 is upon me. 성령께서 우리를 우리를 위하여 간구하신대요. It says that the Holy Spirit intercedes for us. 우리 안에 성령께서 지혜도 주시고 깨달게도 하시고 가르치신대요. And with this Holy Spirit within us, He allows us to realize, He allows us to remember things, and will teach us. 결국 우리는 삼 시대 살릴 하나님이 주시는 힘이 힘을 갖추는 겁니다. And ultimately, we need to be equipped with the strength to save the three ages, the strength from God. 모든 것을 초월하는 기도의 망대가 세워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that this partisan of prayer that transcends all things will be established. 평상시에 어떻게 기도하십니까? So how are you praying on a daily basis? 평상시에 어떤 기도의 리듬을 가지고 계십니까? And what kind of faith do you carry in your everyday life? 그게 여러분들의 인생과 미래가 된다니까요. This becomes your life and your future. 오늘 예배를 통해서 상황에 잡히는 인생이 아니라 하나님의 능력에 붙들리는 인생 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that through the worship today may you not live a life in which you're caught by your own circumstances but by, you are held by the power of God. 어떤 일에 헌신해야 됩니까? So where must we devote ourselves to? 어떤 부분을 선택해야 됩니까? What must we choose? 하나님 앞에 서세요. Stand before God. 그리고 혹시 문제 있습니까? 걱정하지 마세요. And perhaps if you have a problem, do not worry. 내가 너에게 행할 일을 가르치겠다. I will teach you the things that I will do. 우리는 하나님 앞에 서면 됩니다. All we need to do is stand before God. 자, 마지막으로 세 번째로 사무엘의 세 번째 관점이에요. And lastly and thirdly, this third perspective of Samuel. 세상 기준입니다. It's the standard of the world. 자, 이제 사무엘이 이세의 집으로 가서 아들들을 만나게 돼요. Now Samuel goes to the house of Jesse and meets with all of his sons. 네, 그 아들들 중에 왕이 있다고 하니까요. Because there is a king among one of those sons. 자, 그 중에 장남 엘리압을 처음 봤습니다. And of those, he saw the first son, the oldest son, Eliab. 이세의 장남 엘리압을 딱 한눈에 보고 알아본 거예요. And so when Samuel first sees Eliab, he says, oh, this is the one. 6절입니다. It says in verse 6. 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 그랬어요. He says, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. 사무엘이 한눈에 보고 하는 거예요. 아, 엘리압 저, 저 친구가 왕이 될 친구구나. And Samuel, at one glance, he knew, oh, this is the one who will be king before the Lord. 아, 용모도 출중하고요. 키도 굉장히 커요. And he has good, he's good looking. He has a good outward appearance and his height is very nice. 아, 과거에 사울과 비슷한 스타일인가 봐요. And he is a similar style to Saul. 과거의 경험을 더듬어 보니 야, 왕이 될 상입니다. And because he has his own past experiences, he knows, oh, this is what a king should look like. 아, 세상의 관점으로 봐도 저런 사람이 왕이 돼야지. Even in the perspective of the world, you know, that kind of a person must be king. 그래서, 야, 주님 앞에 있다, 찾았다는 겁니다. 
And he says, "Oh, this he is here before the Lord. I found him." 그런데 하나님의 대답 뭐죠? 뭐예요? But what is God's answer? He says, "No." 그게 7 절에 나옵니다. And it's in verse 7. 내가 보는 것은 사람과 같이 아니 아니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 그러죠. He says the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 아, 우리 청년들은 꼭 기억하시기 바랍니다. So may our young adults remember. 중심을 보세요. Look at the heart. 사람을 만날 때 외모를 보지 말고 중심을 보라고요. When you meet people, do not see their outward appearance but their heart. 언약이 통하는지 비전이 통하는지 그게 통해야 돼요. Whether you're able to really communicate and connect with the covenant and the visions that you have, that must connect. 누가 그러더라고요. 아, 나는 하나님이 아니라서 중심만 볼수 없습니다. And someone told me, well, because I'm not God myself, I can't just see the heart like him. 물론 외적인 것도 봐야 됩니다. Of course, you need to see the outward appearance as well. 그런데 너무 얼굴 보지 마세요. But don't be too focused on the face. 얼굴은 어느 정도 되면 되냐니까 여러분들이 탁 자고 일어났을 때 상대방이 새근인데도 확 기분 나쁘지 않다. 그 정도면 되면 됩니다. All you need for uh, the minimum requirement of a face that you need is when you wake up in the morning next to that person, uh, just to the extent where you don't feel too bad about their bare face. 아, 영적인 게 통하는 거에는 관심이 전혀 없고. You have no interest at all with the spiritual connections. 육신만 계속 맞춰가는 거예요. But all you're doing is continuing to match and mold each other, each other into this, uh, the physical standards. 정말 여러분들 결혼을 앞둔 우리 렘넌트들 꼭 기억하세요. So please, please remember our remnants who are looking towards a marriage. 나그 사람하고 만나는데 영적으로 소통이 안 된다. 가차 없이 헤어져야 됩니다. If you're meeting someone and do not have this spiritual communication, mercilessly you must break up. 결혼하신 분들은 어쩔 수 없고 이혼하라는 말이 아니에요. 우리 앞으로 이제 결혼하는 우리 렘넌트들 꼭 기억하라는 겁니다. If you're already married, then there is no choice. You, sh you should not have a divorce. But those who are get, uh, looking to get married. 하나님은 껍데기 안 봐요. 여러분의 중심을 본다니까요. God does not see the outer shell. He looks at your heart. 근데 사울, 사무엘은 지금 뭘 보죠? 외모를 본 거예요, 그냥. But what is Samuel seeing right now? He is only looking at the outward appearance. 하나님의 자녀들은 중심이 통하는 인생 되기를 주님 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you as children of God will be able to connect with God heart to heart. 교회 안에서도 우리가 보면은 사람이 다 각자 자기 색깔이 있잖아요. So even within the church, everyone as individuals have their own different thoughts. 뭐이 사람하고 친할 수도 있고 안 친할 수도 있습니다. And you may be closer to some people versus some others. 그거 그거까지고 너무 따지지 마세요. But don't be too caught up in that. 뭐 살아온 환경 배경 다 달라요. Because we all have different environments that we grew up in. 우리가 뭐 때문에 모였습니까? But why are we gathered here together? 중심이 통하는 거잖아요. Because we can connect with with our hearts. 하나님과 통하는 것은 뭐죠? 절대 언약입니다. What is it that allows us to connect with God? It is the absolute covenant. 오직 그리스도 하나님의 나라 성령 충만 이게 통해야 돼요. And it is only Christ, the kingdom of God, and only the Holy Spirit that must connect with God. It is the covenant of Mount Calvary. It is the fact that every problem has already been finished with Jesus Christ. And we as lives in which all of the problems have been finished have gathered together. And our covenants are the covenant of the Mount of Olives. 이 땅에 살아가면서 하나님 나라의 일을 위하여 우리가 하나 되는 겁니다. As we live our lives here on earth, we are coming together as one to fulfill the work of God. 아야, 그것 때문에 양보하고 그것 때문에 손해 보는 거예요. And for that, we are able to yield to others, and we are able to take a loss. 하나님과 통하는 언약이 뭡니까? 마가다락방 언약이에요. What is the covenant that connects with God? It is the covenant of Mark's upper room. 성령 충만 받아라는 겁니다. Receive the filling of the Holy Spirit. 나의 땅 끝을 찾아라는 거예요. And discover your own ends of the earth. 
우리는 세계 복음화를 위하여 한 방향으로 가는 교회입니다. And our church is a church that is heading towards that one direction of world evangelization. 사람은 외모를 보지만은 하나님은 중심을 보세요. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 언약 붙잡는 인생 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will be you will live lives holding onto the covenant. 사무엘은 경험 자신의 경험과 세상의 기준으로 왕을 찾은 거예요. For Samuel, he looks for and seeks for this king with the standards of the world and with his own experiences. 자, 말씀을 정리하고 마칠게요. We will now uh, conclude the word with uh, organizing, organizing the word. 무엇을 보고 계십니까? What are you looking at? 여러분들 한 주간을 살아갈 때 무엇이 보이십니까? And as you live throughout your week, what is it that you're able to see? 하나님의 것을 보는 인생 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will live lives in which you can see the things of God. 나의 계획이 아닌 하나님의 절대 계획. Not my own plans, but the absolute plan of God. 다른 것에 잡혀 있지 말고 2, 3, 7, 지우 서밋 그거 보라는 거예요. Do not be caught in something else, but really look towards 237 healing and summit. 여러분 직장에서도, 여러분 가정에서도, 여러분이 만나는 모든 만남 뭐죠? 2, 3, 7, 지우 서밋입니다. In your workplaces, in your families, and with all the meetings that you have, it is 237 Healing Summit. 언제까지 과거에 잡혀 있을 거냐? Until when are you going to be bound in your past? 언제까지 상처에 빠져 있을 거냐? And until when are you going to be caught in your scars? 이제는 털고 하나님의 새 일을 봐라. Now shake those off and see the thing, new things of God. 그리고 저와 여러분들은 하나님의 시간표를 봐야 돼요. And then now we must see the time schedule of God. 우리 일이 아닙니다. 하나님의 일이에요. It is not our own work, but it is the work of God. 그래서 하나님께서 가르치시고 하나님이 능력 주시겠다는 거예요. That is why God is saying he will teach us and that he will give us power. 그래서 기도하라는 겁니다. And that's why you must pray. 여러분들이 무너지지 않는 기도의 망대를 세웠다. 어떻게 되죠? 하나님의 능력을 받는 시간이에요. If you have raised this partisan of prayer that is not will never crumble down, then that is a time where you're receiving the power of God. 그냥 기도하는 시간이 아니고요. 여러분들이 정말로 언약 붙잡고 기도할 때에 가문의 저주가 무너지고 지역의 흑암이 무너진다니까요. When you are not simply praying but praying holding on to the covenant, that is when the all the forces of darkness in your family line will be crumbled and all the curses in the region will be broken down. 그리고 우리는 뭐 해야 됩니까? 하나님의 절대 언약 딱 붙잡아야 돼요. And then what is it we must do? We must hold firmly onto the absolute covenant of God. 하나님은 여러분의 외모를 보시지 않습니다. 여러분이 뭘 가져 있는가 그거 보는 거예요. God does not see your appearance, but he sees what you possess. 오늘 이 축복을 누리는 저와 여러분들의 인생 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that we will live lives enjoying this blessing today. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. John, we thank you. 나 육신 세상의 관점에서 벗어나게 하옵소서. Lord, may we come out of the perspective of myself, of the physical things and the world. 하나님의 비밀 맡은 자로 불러 주심을 감사합니다. We thank you that you have called us as the ones entrusted with the mysteries of God. 한 주간도 이삼칠 치유 서밋의 눈을 열어 주옵소서. Lord, throughout this week, may you open our eyes to see 237 healing and summit. 와 있는 이삼칠 절제 제자를 찾게 하시고. Lord, may we discover the absolute disciples of the 237 who are already here. 복음으로 모든 사람을 살리며. And may we save all people with the gospel. 다음 세대를 위해 렘런트 운동하는 전무후무한 우리의 인생이 되게 하옵소서. And may we live the lives that are never unprecedented and never repeated in which we do the remnant movement for the next generation. 우리의 눈을 열어 하나님의 것을 보게 하옵소서. May we open our eyes so that we can see the things of God. 모든 영광 하나님께 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We give all the glory to God and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.